హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజు నేను మీ అందరితోటి ఒక మోస్ట్ ఎమ్మి రెసిపీ షేర్ చేసుకుంటానండి అందరికీ చాలా ఇష్టమైంది అది వర్షాకాలంలో మనం హాట్ హాట్గా ఇష్టపడ్డేది మంచి పానీపూరి అనమాట చక్క వేడి వేడి స్టఫింగ్లో మనం పానీలో ముంచుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది కదా సో ఆ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు ఇవాళ చూపిస్తాను కంప్లీట్ పూరీలతో సహా నేనే చేశానండి అవి ఫస్ట్ మనం పూరీలు తయారు చేసుకుంటాను నేను ఈ రెసిపీలో మనం వాడే ఉప్మా రవ్వ బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా వేయించినది తీసుకోవాలి తీసుకొని మనం బాగా మరిగించిన నీళ్ళతోటి ఫస్ట్ చేతితో కాకుండా స్పూన్ తోటి కొంచెం అది ముద్ద అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎంత క్వాంటిటీ చేయాలనుకున్నారో అంత క్వాంటిటీ ఒక్కసారి పోసేసి స్టార్ట్ చేయకండి అది కొంచెం లూజ్ అయినా మళ్ళీ ఏదైనా అయినా మనకి సబ్ కొంచెం సపోర్ట్గా ఇంట్లో రవ్వ అనేది లేకపోతే ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి ఒక పావంతు పక్కన ఉంచుకొని మీరు మూడొంతుల రవ్వతోటి ఇట్లా స్టార్ట్ చేసుకోండి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా కన్సిస్టెన్సీ మనం అవి మళ్ళీ రిమైనింగ్ రవ్వ అనేది యాడ్ చేసుకొని చక్కగా పిండి ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా తయారైందో కొంచెం లూజ్ అనిపిస్తుంది కదా మనము నిదానంగా కలుపుకోవాలి కలిపే కొద్దీ ఆ రవ్వ ఆ నీటినంతా పీల్ చేసుకొని మనకి చక్కటి మెత్తటి చపాతి పిండిలా తయారవుతుంది ఇది ఈ విధంగా కలుపుకునేటప్పుడు మీకు లూజ్ అనిపిస్తే మీరు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక పావంతి మనం ఉంచుకున్నాం కదా ఆ రవ్వని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎంత అన్ని చూడడంతోనే పర్ఫెక్ట్గా చేసేలేము కదా సో ఇట్లాగా కొంచెం స్పేర్ ఉంచుకొని కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మీరు మంచి చపాతి ఉండేలాగా వచ్చేలాగా తయారు చేసుకోండి మనం ఇందాక బాగా యాడ్ చేసినవి వేడివేడి మరిగించిన నీళ్ళు కాబట్టి ఆ వేడికి ఇప్పుడు మనం పైన వేస్తున్న రవ్వ అనేది సరిపోతుందండి పీల్చుకుంటుంది సో ఇలా బాగా కలిపేసేసి మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన ఉంచేసేయాలి మీరు ఈవినింగ్ పిల్లలకి చేయాలి అనుకుంటే ఉదయాన్నే ఒక మధ్యాహ్నం వంట అంతా తినేసి మీరు అయిపోయి భోజనం చేసిన తర్వాత ఇలా కలిపేసి ఉంచారంటే సాయంత్రానికి చక్కగా పిండి అనేది నాని ఉంటుంది మీకు చేసుకోవడానికి కూడా ఇదిగో చూడండి మనం కాసేపు ఉంచిన తర్వాత ఇట్లా ఉంటుంది రవ్వ కదా మీకు మనకి ఇంకొంచెం బరక బరకగానే కనిపిస్తుంది అనమాట సో మనం చాలా ఓపిక్గా ఇట్లా నానిన తర్వాత ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు బాగా పొయ్యి గట్టు మీద కానీ లేదంటే మీ ఏదైనా ప్లేట్లో కానీ బాగా చాలాసేపు ప్రెస్ చేయాలి అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే పిండి అనేది మంచిగా మెత్తపడి మనము ఈ పూరీలు చేసుకోవడానికి చపాతీలాగా మందంగా రుద్దమండి దీన్ని చాలా పలుచగా రుద్దుకోవాలి అప్పుడే క్రిస్పీగా అవి మంచిగా పొంగుతాయి మందంగా చపాతీ అయితే చేయకూడదు సో నేను అంతసేపు మీకు నీట్ చేసింది చూపించలేదు బట్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు కొంచెం సేపు చూపించాను కాసేపు రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత అది అలా నానుతూ ఉంటుంది కదా ఈ లోపల నేను చెన మీరు ఇక్కడ శనగలైనా నానపెట్టుకోవచ్చు బటానీ అయినా నానపెట్టుకోవచ్చు నా దగ్గర కాబులి శనగలు ఉన్నాయి వాటిని నానపెట్టాను నైట్ వాటిని ఇప్పుడు కడిగేసేసి కొంచెం నీళ్లు తీసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో విడిగా అయితే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు పోయాలండి ప్రెషర్ కుక్కర్ కదా కొంచెం అయితే సరిపోతుంది మనం ఈ స్టఫింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆలూని వాడతాం కాబట్టి రెండింటిని ఒక దాంట్లోనే ఉడికించేస్తున్నాను అది ఇది సపరేట్ అవసరం ఏం లేదు ఇది దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి కొంచెం దాల్చిన చెక్క మనకి దాల్చిన చెక్క వేయడం వల్ల మన స్టఫింగ్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట అది కూడా వేసేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ రానిచ్చామంటే చక్కగా శనగలు కానీ ఆలుగడ్డ కానీ నీట్గా ఉడికిపోతాయి అది ప్రెషర్ కుక్కర్ వర్క్ అయిపోయే లోపల నేను మనము పానీ చేసుకోవాలి కదండి దానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను పుదీనా కొత్తిమీర పానీపూరి మసాలా మిర్చి ఉల్లిపాయలు మనం నంచుకుంటాం కదా ఉల్లిపాయలు కూడా సో అన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టాను అవన్నీ కడిగేసి మిక్సీ జార్లో వేసి ఇక్కడ నేను త్రీ చిల్లీస్ యాడ్ చేశానండి మీరు చూసిన సైజు బాగా స్పైసీగా అనిపించింది సో అంత స్పైసీ తినలేమనుకున్న వాళ్ళు మూడు అవసరం లేదు రెండు అయితే సరిపోతాయి సో దాంట్లో మీరు కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని చక్కగా మిక్సీ గిన్నెలో మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టేశాను నేను మనకి దీంట్లో కలుపుకోవడానికి పానీలోకి కొంతమంది చింతపండి రసం యాడ్ చేస్తారు మనం దాని బదులుగా నిమ్మరసం అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో పానీ ప్రిపేర్ చేసేయడానికి నేను ఆల్రెడీ మిక్సీ జార్లో అది పేస్ట్ రెడీ చేసేసి ఉంచేశాను సో ఆనియన్స్ కూడా చిన్న చిన్నగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనం అందులో పెట్టుకోవడానికి పూరీలో సో చాపర్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఈ చాపర్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ లింక్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీరు టైటిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఉల్లిపాయలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయండి వీటిని ఒక బౌల్లో తీసి పక్కన పెట్టేసానంటే మనకి ఉల్లిపాయలు కూడా రెడీ అయిపోతాయి కొంచెం తినటానికి ముందుగా కాకుండా కాస్త మీరు కట్ చేసే ముందు కొంచెం సేపు వాటిని నీళ్
ఈ పేస్ట్ చాలా ఫైన్గా అయిపోయిందండి మీరు కావాలంటే మన స్టీల్ స్ట్రైనర్ కాకుండా కొంచెం ప్లాస్టిక్ స్ట్రైనర్స్ చాలా సన్నగా ఉన్నాయి ఉంటాయి చూడండి దాంతో మీరు వడగట్టుకున్నారంటే ఇంకేమైనా పిప్పి అదే ఉంటే పైకి వచ్చేసి ప్యూర్ వాటర్ అనేవి మీకు కింద పానీలో ఉంటాయి వీటిని దాంట్లో మీరు కాస్త నిమ్మరసం పిండి సరిపడా టేస్ట్ చూసుకుని ఉప్పు కలపండి ఇది పానీపూరి మసాలా అని మనకి ఏ సూపర్ మార్కెట్లోనే ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది అది కూడా ఒక స్పూన్ వేసి యాడ్ చేసుకున్నట్టు మీకు పానీ రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా ప్రెషర్ కుక్కర్లో చక్కగా ఉడిపోయిందండి చూసారు కదా నేను లిటిల్ వాటర్ వేసాను కాబట్టి ఆ వాటర్ అనేది ఎక్కువ లేకుండా మంచిగా ఉడిపోయింది అనమాట దాంట్లో వేసిన దాల్చిన చెక్క పీస్ తీసేసాను మనకి ఈ ముద్దలోనే కొంచెం కొరవే కొత్తిమీర కొంచెం ఉల్లిపాయ కలిపేసి రెడీ చేస్తుంటారు కానీ కాస్త అది పచ్చివాసనగా అనిపిస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేనేం చేశానంటే స్ట్రీట్ వాళ్ళు బయట ఎలా చేస్తారో అలా తయారు చేసుకున్నాను స్టఫింగ్ని కొంచెం ఆయిల్ వేసి వాళ్ళు బటర్ ఏదో వేస్తూ ఉంటారు దాంట్లోనే కాస్త ఉప్పు కారం అన్నీ వేసేసి ఫైనల్గా ఇది వేస్తూ ఉంటారు కానీ మనము ఒకసారి నేను వంట చేసినప్పుడు ముందు కారం వేస్తే ఆ వేడికి నల్లగా అయిపోయింది అంటే నూనె వేస్ట్ అయిపోతుంది కారం వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ముందు కారం వేయలేదు బాండీ హీట్ అయింది కాబట్టి ముందు ఈ స్టఫింగ్ని వేసి కొంచెం సేపు వేపుకున్నాను తర్వాత కాస్త సరిపడా ఉప్పు కొంచెం కారము చాట్ మసాలా మనకి చాట్ మసాలాని విడిగా కూడా దొరుకుతుంది కదా ఇందాక వాడింది పానీపూరి మసాలా ఇది చాట్ మసాలా ఇది కూడా నేను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేశాను అనమాట యాడ్ చేసేసి ఒక్క నిమిషం ఉడికించుకుంటే మరీ దగ్గరికి అయింది అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి మనకి చక్క ఫిల్లింగ్ పెట్టుకునే కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట మరీ చిక్కబడకుండా చూసుకొని రెడీ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంది సేమ్ మనకి స్ట్రీట్ సైడ్ సైడ్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో అలాగే వచ్చిందండి స్టఫింగ్ ఇప్పుడు దాన్నంతా కూడా ఇంకొక గిన్నెలోకి సర్వ్ చేసేసుకుంటాను ఇవన్నీ మనము చూడడానికి చాలా ఫాస్ట్గా అనిపించాయి కానీ చేయడానికి మాత్రం చాలా అంటే చాలా టైం పట్టిందండి ఉల్లిపాయలు కట్ చేశాను ఆకుకూరలు అవన్నీ అది పుదీనా కొత్తిమీర కడిగి వాటిని మిక్సీ చేసి అది పక్కన పెట్టి దాన్ని పానీ రెడీ చేసి ఉల్లిపాయలు కడుక్కొని ఇవి కట్ చేసి స్టఫింగ్ ఉడకపెట్టుకొని అది మిక్స్ మ్యాష్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పిండి ఆల్రెడీ పిసికి ఉంచాను సో మనం తినటానికి కావాల్సిన సైడ్ డిష్లు అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి పానీ రెడీ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయినాయి కదా ఫైనల్గా కావాల్సిన ఇప్పుడు పూరీలు సో ఆ పూరీలకి ఈ వర్క్ అంతా అయ్యే లోపల సరిపడా టైం సరిపోతుంది వాటికి స్ట్రెస్ అవ్వడానికి దాన్ని ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీరు బండ చక్కగా క్లీన్ చేసుకోండి పొయ్యి బండని ఒక రెండు పార్టిషన్స్గా తీసుకోండి నేను మొత్తం ఒకటే చేయడానికి చూశాను కానీ అంత పలుచగా రుద్దడానికి మొత్తం పర్చేసింది అనమాట సో రెండు పార్టిషన్స్గా చేసుకొని పిండి వేయొద్దండి పిండితో మాత్రం చేయకూడదు పిండితో చేస్తే ఏమవుతుందంటే అవి సాఫ్ట్ అయిపోయి మనకి గుల్లతనం రాదనమాట కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పిండి అతుక్కోకుండా మీరు ఎంత పాజిబుల్ అయితే అంత పలుచగా రుద్దుకోవాలి చూడండి నేను ఎంత చిన్న ముద్దని ఎంత పెద్ద చపాతీలో చేశాను లావుగా ఉంటే మనకి చక్క క్రిస్పీనెస్ రాదు సో మీరు ఎంత పలుచగా వీళ్ళతో అంత పలుచగా కాల్చుకొని నూనెను కూడా బాగా కాగేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి కొంచెం తక్కువ నూనెతో చేశారంటే మీకు మంచిగా గోల్గప్పాస్ లాగా రావు ఏదైనా ఒక షార్ప్ మూత తీసుకోండి ఇది అంత షార్ప్ లేదు అందుకే నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది తీయడానికి అంచు షార్ప్గా ఉన్న మూత ఏదైనా తీసుకొని మీరు ఇలాగా అన్నీ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఉంచాను కాగుతూ ఉంది ఇవి చేసి ఎక్కువ ఒకసారి మాత్రం పెట్టేసుకోకండి అతుకుపోతే కొంచెం సేపటికి మనం పిండి వేసి ఏం చేయం కదా సో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త బ్యాచ్ మీరు తయారు చేసుకోగానే వెంటనే అవి కాల్ చేసి ఆ ఆయిల్ సిమ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ చపాతీ రుద్దేసుకొని అవి సైజెస్గా కట్ చేసుకుని తీసుకుని చేసుకుంటూ ఉంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది లేదంటే అవన్నీ అతుకుపోయి మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ టైం చేయడం చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని అంతా కలిపేసేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక చపాతీలో చేసుకుని సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలన్నమాట నేనైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చేసినవి మీకు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని చూసేద్దాం చూడండి ఆయిల్ మంచిగా వేడిగా ఉండాలి వేడిగా ఉంటేనే తొందరగా పొంగుతుంది అనమాట లేదంటే మామూలు పూరిలా అతుకుపోయే ఉంటాయి మనకి వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట డో అనేది ఇక్కడ వీడియోలో చూసినట్టుగా మీరు జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్కటి ప్రెస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకోవాలి లేదంటే త్వరగా మాడిపోతాయి పలుచగా చేశాం కదండి ఇలాగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారు ఎంత మంచి బ్రౌన్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిందో ఒకరోజు మీరు ఇలాగా ఒట్టిగా పూరీలు చేసేసి రెడీ చేసుకుని ఉంచుకొని నెక్స్ట్ డే ఈ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకుంటే మనం తినాలనుకున్న రోజు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రెండు సింగిల్ డే రోజు చేస్తే చాలా టైం పడుతుందండి ఎందుకంటే నేను చేశాను కదా నాకు తెలిసింది అంత టైం అని పూరీలు వన్ డే చ
ఇంకా మంచి మంచి రెసిపీస్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను కిడ్స్ స్నాక్స్ చెప్పండి చాలా రోజుల నుంచి అని అడుగుతున్నారు బట్ నేను ఇక్కడ నుంచి కొన్ని పాజిబుల్ అయిన రెసిపీస్ అన్నీ మీతో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను తప్పకుండా చాలా మంచి కలర్ వస్తున్నాయి హోప్ మీ అందరికి ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కొత్తగా చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని మంచి మంచి రెసిపీస్ అండ్ అదర్ రొటీన్ వీడియోస్ చూడొచ్చు చూడండి ఫైనల్గా నేను మొత్తం అన్ని ప్లేట్లు సర్వ్ చేసుకున్నాను మా పిల్లలు ఇప్పుడు తినడానికి రెడీ ఉన్నారనమాట ఇద్దరు పోటీ పడిపోతున్నారు నేను కొంచెం వాళ్ళని ఆపాను కొద్దిగా షూట్ చేసుకోవడానికి ఆగండి అని ఇక ఇద్దరు కలిసి తినేస్తున్నారు ఓకేనా అండి ఇంకొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ